ጤና ስት ለን ተመልካቾቻችን ያውሉ ሚዲያ ነው የጥራ 12 ሁለት 12 ዜናዎቻችን ነው ጀምሯል በቅድሚ አማራ ዜናዎችን አሰማቻለሁ ከዜናዎቹ ጋር በቃሉ አለምራው ነኝ ዶክተር አብይ የኛና የአሜሪካን ፍላጎትን የሚያስፈጽሙ ሲሉ በአውሮፓ ህብረት የምስራቅ አፍሪካ ተወካይ አምባሳደር ተናገሩ ባህር የተከሰቀሰው ግጭት ዛሬም ተባብሶ ብሏል በኦሮሚያ ክልል አርሲ አቦምሳ በተከሰቀሰ ግጭት ምክንያት የጥምቀት ባለ የተከበረው አንድ ቀን አልፎ ዛሬ ነው በጎንደር ከተማ አትላንት በርሰ አደጋ የሟቾቹ ቁጥር 10 መረሱን ፖሊስ አስተውቋል በቻይና የተከሰቀሰው አዲስ ኮሮና የተሰኘ ቫይረስ ለአለም ስጋት ነው ሲሉ ዶክተር ቴሮስ አዳኖ አስጨቀይ ጉባኤ ጠርቷል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብጹዕ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ በጎንደር የጥምቀት ባህል አክባብር ላይ በርሰው አደጋ ህይወታቸውን ለጥብ ሰዎችና ለተጉዱ ወገኖች የተሰማቸውን ስም የዛሬ ተናግረዋል የካናዳው ጠቅላይ ሚኒስትር ጀስቲን ትሩዶ በኢትዮጵያ ጉብኝት እንደሚያርጉ ዛሬ ተገልጿል እንዲሁም የኢንተርፖል የቀድሞ ኃላፊ 13 አመት እስር ቅጣ ተፈርዶባቸዋል በዳርፉር የተፈጸመውን የጦር ወንጀልና የሰባዊ መብጥሰት የሚመለከት ልዩ ፍርድ ቤት ሊመሰረተው ተብሏል በዝርዝር ናቸዋለን አብራችሁን ቆዩ ዶክተር አብይ የኛና የአሜሪካን ፍላጎትን የሚያስፈጽሙ ሲሉ በአውሮፓ ህብረት የምስራቅ አፍሪካ ተወካይ አምባሳደር ተናገሩ። በአውሮፓ ህብረት የምስራቅ አፍሪካ ተወካይ አምባሳደር የሆኑት አምባሳደር ሮደንስ ዶክተር አብይ የኛና የአሜሪካን ሐሳብ ፍላጎት ነው ያስፈጽሙ ያለው ሲሉ ተናግረዋል። አምባሳደሩ በንግግራቸው ነገር ግን አንዳንዴ ስለ ራሳችን ፍላጎት ብቻ ስናስብ አጠቃላይ አካባቢ የጸጣው ኔታ ቀጣይ ታፋንታይ አሳስበኛል ማለትም ተናግረዋል። አምባሳደር አሌክስ ሮደንስ በትውልዳቸው አግሪካዊ ሲሆኑ በአውሮፓ ህብረት የምስራቅ አፍሪካ ተወካይ ናቸው። አምባሳደሩ ካለ ማቀፍ ተቋም ውድሮድ ዊልሰን ሴንተር ጋር ባደረጉት ቆይታ በኢትዮጵያ ጉዳይ ተጠይቀው ዶክተር አብይ ለአውሮፓ ህብረትና ለአሜሪካ ሐሳቦች አስፈጻሚ ነው ያሉ ሲሆን አሁን ላይ ግን የኢትዮጵያ ጉዳይ ያሳሰበቸው እንደመጣን የተናገሩት አምባሳደሩ በንግግራቸው ኢትዮጵያ እንደ ይጉዝላቪያ አይደለችም ሲሉ ተናግረዋል ኢትዮጵያ እንደ ግድብ ነጭ ስትፈርስ ያካባቢው ሀገራትም ይጎዳሉ ማለት በአጽኑ ተናግረዋል እንደ ሪፓይና አቆጣጥር በ1968 በአሜሪካ ሀገር በዋሽንግተን ዲሲ የተቋሙ የፕሬዝዳንት ውድሮ ዊልሰን ማስተዋሻ የጥናት ማዕከል በተለያዩ ጊዜያት መሪዎችን የተለያዩ ባለሙያዎችን እንዲሁም ዓለም አቀፍ ፖለቲካ ተንታኞችን በመጋበዝ በአለማችን አነጋጋሪ ናቸው ብሎ ባመነባቸው ሐሳቦችና ጉዳዮች ላይ አስተያይታቸውን የሚያቀርቡበት ዓለም አቀፍ ድርጅት ነው ታዲያ ሰሞኑን አምባሳደር አሌክስ ሮዶንስ በምስራቅ አፍሪካና በኢትዮጵያ ጉዳይ ያነጋገራቸው ሲሆን ኢትዮጵያ አሳሳቢ በሆነ ሁኔታ ውስጥ እንዳለች አስረድቷል ኢትዮጵያ በዚህ ሰዓት ውሳኔዎቹ አሁሉ እጅግ ጥንቃቄ የሚሽናቸው በተለይም ደግሞ ጸጥቷል በማስከበር በኩል ብዙ ስራ መስራት እንዳለባት ነው ያስረዱት ቀጣይ የኢትዮጵያ ኢቤስ ስራም ሀገሪቷ ወደ ውስጥዋ መንግስት ይኖርባታል ወ ማለት አምባሳደሩ ተናግሯል በተመሳሳይም ፕሬዝዳንት ዶላን ትራምፕ የኖቤል ሽልማቱን በተመለከተ ባደረጉት ንግግር አሜሪካና አራሳቸው ትራምፕን ኢትዮጵያን ከጦርነት እንደታድጓት ገልጠው ነበር ባህር የተከሰቀሰው ግጭት ዛሬን ተባብሶ ብሏል። ባህር ከተማ ከአትላንት በስቲያ በክትራ ባል ቀን የተከሰቀሰው ግጭት በአትላንትና ሁለት የከተለ ሲሆን ዛሬ ግን ተባብሶ ብሏል። ግጭቱ በትክክል ምክንያቱ ባልታወቀ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮችና በሌሎች እምነት ተከታዮች መካከል የተፈጠረ ነው። የጥምቀት ባልን ለማክበር የወጡ የእምነት ተከታዮች ከሌሎች የእምነት ተከታዮች ጥቃት ይረሰባቸው ሲሆን በተመሳሳይ የሌላ እምነት ተከታዮችም በኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ጥቃት ድርሶባቸዋል ነው የተባለው። ባህር አርብ አትላንትና ሁለት ታቦት ለማንቀሳቀስ የማያስችል ሁኔታ ተፈጥሮ የነበረ ሲሆን የመከላከያ ሰራዊት በመግባቱ መጥረኛ መረጋጋት ፍጥሮ ነበር ነገር ግን የተፈጠረው ችግር ተቋማትና የተለያዩ የንግድ ቦታዎችን እና ቢሮዎችን ወደ ማፍረስና ማጥቃት መሽጋገሩም ታውቋል የመከላካይ ሰራዊትና የክልል ፖሊስ ለማረጋጋት ጥራት እየያረገው ያለ ሲሆን በርካታ ሰዎች ግን ጉዳ አድርሶባቸዋል ነው ተባሉ ግጭቱ በአትላንታና ሁለት ወለድዋ ተስፋፍቶ የነበረ ሲሆን በአጭር ሰዓት በመከላካይ ሰራዊት ገዛ ወደ መረጋጋት ተመልሷል ነው ተባሉ ከተፈጠረው የጸጣ ችግር ጋር በተያዘ ስካውን ድረስ በድርጊቱ የተሳተፉ 20 ግለሰቦች በቁጥር ስር ሆሏን ሲል የክልል ፖሊስም አስታውቋል በኦሮሚያ ክልል አርሲ አቦምሳ በተከሰቀሰ ግጭት ምክንያት የጥምቀት ባህል የተከበረው አንድ ቀን አልፎ ዛሬ ነው 
በአርስ ያቦምሳ በ10 ጥቅምት 2012 የከተራ ባለት በተከስተ ግጭት ምክንያት ባሉ በሎቹ መከበር አልቻለም ነበር በከተራ ቀን ታውት ወደ ወንዝ መውረድ ስላልቻለና የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች መንቀሳቀስ ባለመቻላቸው ምክንያት ነው ባሉ በሎቹ ማከበር ያልተቻሉ ተብሏል በአካባቢ ታሪካዊ ናቸው የሚባሉት የመዳን ያለምና የመጥመቁ ቅዱስ ዮሐንስ ታውታት የከተራ ዓለት ማንቀሳቀስ ባለመቻሉ ትላንት ወደ ጥምቀት ባህር ወርዶ ያደሩ ሲሆን ዛሬ ባሉ ተከብረው በሰላም ወደ መንበራቸው ተመልሷን ተብሏል ችግሩ ከተፈጠረው በኋላ መከላካይ ሰራዊት አባላት በአካባቢ በመሰማራት ቸው የተፈጠረው ችግር ከፍተኛ ጉዳት አላረሰም ነው ተባለው ባርስ ያቦምሳ የጥምቀት ባለ ምክንያት አድርጎ የተፈጠረው አለመረጋጋት ተወግዶ አሁን ሙሉ በሙሉ ወደ ሰላማዊ እንቅስቃሴ ተገብቷል ተብሏል በጎንደር ከተማ አትላንት በርስ አደጋ የማይሽጩ ቁጥር 10 ምርስ ፖሊስ አስተውቋል በጎንደር ከተማ አትላንት በተከስተ የጥምቀት ባል ላይ ከእንጨት የተሰራ መቀመጫ ተርምሶ በርስ አደጋ የማይሽጩ ቁጥር 10 ምርሱን ፖሊሱ አስተውቋል በአደጋው ሌሎች 245 ሰዎች ላይ ቀላልና ከባድ ያካል ጉዳት ምርሱን ተመልክቷል የደርሶ አደጋ አስመልክቶ የከተማ አስተራሪ ፖሊስ መመሪያ ኮማንደር አይልኝ ታክሎ ዛሬ ለጋዝጠኞች በሰጡት መግለጫ እንደሆነ በአደጋው የሆታቸው ላጥብ የሰዎች የከተማ አስተራሪ የሰማውን ጥልቃ ዘንገልጿል ነው የተባለው ጥምቀት ባህሩ በተጋጀበት በአጼ ፋሲል መዋኛ ገንዳ አትላንት ማለዳ ላይ ለንግዶች መቀመጫ ተብሎ ከተሰሩ አራት የእንጨት መቀመጫዎች መካከል አንዱ በከፍተኛ የሰው ኃይል ብዛት ሳቢያ በመደር መስኖ ነው ጉዳቱ የደረሰው ተብሏል በአደጋው 10 ሰዎች መሞታቸውና ሌሎች 245 ሰዎች ደግሞ ቀላልና ከባድ ያካል ጉዳት ደርሶባቸው በጎንደር ዩኒቨርሲቲ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የህክምና አርዳታ እየተረገላቸው እንደሆነ ኮማንደሩ ገልጿል ሲል ኢዚ ያዘግባል በቻይና የተከሰቀሰው አዲስ ኮሮና የተሰኘ ቫይረስ ለዓለም ስጋት ነው ሲሉ ዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖም አስቸኳይ ጉባኤ ጠርቷል ያለም የተናረቻውና ዳይሬክተር ዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖም በቻይና በተከሰተው አዲስ ቫይረስ ጋር በተያያዘ አስቸኳይ የኮሚቴ ስብሰባ ለነገረው ጠርቷል ተብሏል የኮሚቴው ቫይረሱ ዓለም አቀፍ ስጋት ነው አይደለም የሚለውን ጨምሮ በምን መልኩ ለመቆጣጠር እንደሚቻል ምክር ሐሳብ እንደሚያስቀምጥ ዶክተር ቴዎድሮስ አስተውቋል ሰዎችን የገደለው አዲስ ኮሮና ቫይረስ 223 ሰዎችን ማጥቃቱና በጃፓን በታይላንድ በደቡብ ኮሪያ ሪፖርት መደረጉን መረጃዎች ያመለክታሉ ለመጀመሪያ ጊዜ ቫይረሱ የተከሰተው በቻይና በጉሃን ግዛት ነው ተብሏል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብዙ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ በጎንደር የጥምቀት ባህል አከባብር ላይ በርሰው አደጋ ህይወታቸውን ላጥብ የሰዎችን አልተጎዱ ወገኖች መጽናናትን ተመኝተዋል ፓትርያርኩ በትላንትና ሁለት በጎንደር ከተማ በጥምቀት ባህል አከባብር ላይ የርሰውን የርብራብ መደርመስ አደጋ አስመልክተው በዛሬ ሁለት ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል ብዙ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ በመግለጫቸው የከተራና የጥምቀት ባህል በበረካታ አከባቢዎች በሰላማዊ መንገድ መጣናቆን ተክሷል ሆኖም በአንዳንድ አከባቢዎች ግን ችግሮች እንደነበሩ የገለጹት ብዙ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ በተለይም በጎንደር ከተማ ሰዎች እንዲቆሙበት በተ ራውሮ ብራብ ተደርምሶ አደጋ መረሱን ሰምተናል ሲሉ ተናግረዋል ባደጋው ምክንያት ህይወታቸውን ያጡ እንዲሁም ከባድና ቀላል ያካል ጉዳት ይረሰባቸው ምእመናን መሮራቸውን ተቀሰው መጽናናትን ተመኝቷል ብዙ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ ባደጋው ህይወታቸውን ላጡ ወገኖችምና ቤተሰቦች መጽናናትና አካላዊ ጉዳት ለረሰባቸው ምርታትን ተመኝቷል ሲል ኢዚ ያዘግባል የካናዳው ጠቅላይ ሚኒስትር ጀስቲን ትሩዶ በኢትዮጵያ ጉብኝት እንደሚያደርጉ ተገለጸ። ፕሬዚዳንት ሳሎርክ ዘውዴ በሮበርት ኦሊፋንት የተመረ የካናዳ መንግስት የሉቅ ቡድን ጋር ዛሬ ተዋይቷል። በዚህ ወቅት ነው በሁለቱ ሀገራት መካከለ ያለውን ግንኙነት ማጠናከር በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ ውይይት አድርጓል የተባለው። እንዲሁም የካናዳው ጠቅላይ ሚኒስትር ጀስቲን ትሩዶ በኢትዮጵያ ስላቀዱት ጉብኝት የካናዳ መንግስት ሉክ ከፕሬዚዳንቱ ጋር ተዋይቷል ነው የተባለው። ካናዳ መንግስት ከኢትዮጵያ በንግድና ጸጥታ በማስከበር እንዲሁም በስርዓተ ጾታ ዘርፎች አብሮ ለመስራት ያለውን ፍላጎት መግለጹን ከፕሬዚዳንት ጽፈት የተገኘው መረጃ ያመለክታል።
የኢንተርፖል የቀድሞ ሐላፊ 13 አመት ስርቀታት ተፈርደባቸው ያለም አቀፍ ፖሊስ ተቋም ኢንተርፖል የቀድሞ ሐላፊ ሜንግ ሃንጎይ በቻይና 13 አመት ከ6 ወር የስራት ቅጣት ተፈርደባቸዋል የቻይና ፍርድ ቤት በዛሬው ለት በኋላው ችሎት ሜንግ በፈጸሙት የሙስና ወንጀል 13 አመት ከ6 ወር የስርቀታት ውሳኔ ያሳርፈባቸዋል ሜንግ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር በ2018 ላይ ከኢንተርፖል ዋና መቀመጫ ፈረንሳይ ወደ ቻይና ከገቡ በኋላ ለተወሰኑ ቀናት ደብዛቸው ጠፍቶ የነበረ መሆኑ ይታወሳል ከቀናት ቆይታ በኋላ ሜንግ ከሙስና ወንጀል ጋር በተያያዘ ጥሩ በቁጥጥር ስር ውረው ምልመራ እየተደረገባቸው መሆኑ ቻይና አስተውቀ ነበር የመጀመሪያው ቻይናዊ የኢንተርፖል ሐላፊ የነበሩት 56 አመቱ ሜንግ በመርመራ ሄደቱ ከ2 ሚሊዮን ያሜሪካ ዶላር በላይ ጉቦ መቀበላቸው ለፍርድ ቤት ማመናቸው ታውሳም ጉዳይ ሲከታተል የቆየው ፍርድ ቤትም ያለም አቀፉ ፖሊስ ተቋም የቀድሞ ሐላፊ ሜንግ ሃንጎይን ስልጣናቸውን ያላግባብ በመጠቀምና በፈጸሙት የሙስና ወንጀል 13 አመት ከ6 ወር እስር ቅጣት ፎስ ነው ባቸዋል ዩሳኒ መጣላልፍ ተከትሎ በፈረንሳይ ጥገኝነ ጠይቀው የሚኖሩ የሚንግ ባለቤት ዩሳኒ ፖለቲካዊ ሲራ ያለበት ህገወጥ ድርጊት ነው ሲሉ ኮንኖዋል ሲል ቢቢሲ ዘግቧል በዳርፉር የተፈጸመውን የጦር ወንጀልና የሰባይ መብጥሰት የሚመለከት ልዩ ፍርድ ቤት ሊመሰረት ነው የሱዳን መንግስትና የዳርፉር ታጣቂ ቡድን የዳርፉሩን የጦር ወንጀልና የሰባይ መብጥሰት የሚመለከት ልዩ ወንጀሎች ፍርድ ቤት ለመመስረት ስምነት ላይ መረሳቸውን አስተውቀዋል የሱዳን መንግስትና የዳርፉር ታጣቂ ቡድን የሰላም ስምነት ላይ ለመመረስ በሚያርጉት ሂደት ወደ ጸጣስ ዝግጅቶች ከመማራታቸው በፊት የፖለቲካ ጉዳዮች ላይ በጁዋዊ ታርጓል ነተባለው በዚህ ውይይት ነው የመንግስትና የታጣቂ ቡድኑ ተወካዮች የፍት ስራቱን በማሸጋገርና በእርቅ ኩል ውጤት መመዝገውን የሱዳን ነፃውጭ ግንባር ክብረት እና ትራዳሪ እንዲሁም የሱዳን አብዮት ግንባር ትራዳሪ ኢብራሂም ዛሪባ ተናግረዋል በዳርፉር የተፈጸመውን የሰባይ መብጥሰትና የጦር ወንጀል የሚመረምርና ክስ የሚመሰረት ልዩ የጦር ፍርድ ቤት በመመስረትን ጨምሮ ለፍት ስርዓቱና ለተጠያቂነት አካሄዶች ለማዘጋጀት ስምነት ላይ መدرسቸው ተጠቁሟል የሱዳን ፍትህና እኩልነት ንቅናቄ ትራዳሪ አህመድ ቱርጉ በበኩላቸው በዚህ ድርድር በኦማር ሀሰን አልበሽር ዘመን በነበረው የህፃናት ውትድርና አስገዶ መድፈርና በጦር አዛዦች ለፈጸሙ ጥፋት ተጠያቂ አለመሆን በተመለከተ ውይት እንደተደረገ ገልጿል ትራዳሪ ቹ ሁሉ ሞገኖች በዳርፉር ምቹ ሁኔታንና መረጋጋትን ለመፍጠር በሚያስችሉ ዝግጅቶች ዙሪያ ስምነት ላይ መረሳቸውን ተናግሯል ሲል ሱዳን ትሪቢዩን ዘግቧል ተመልካቾቻችን የዛሬ ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ ከዜናዎች ጋር ቆይታ ያረኩት በቃላው ለምረውኔ መልካም ጊዜ ምን ያለው